Hi guys! Ito meron akong mga listahan ng mga tanong nyo. Kasi yung iba may mga tanong, di ba? So, this is somewhat Q&A. So, may mga tanong eh. Na gusto nilang malaman. Ito. Ito yung una. Uuwi ba kami sa Pilipinas? Hindi muna po. Wala pa po kami plano. First of all, naku, English na naman. Unang-una, kare-recover lang ng husband ko dun sa back pain niya, di ba? Hindi muna po kami uuwi. Si Pia po ang uuwi sa Pasko. So, antayin niyo po yung mga vlogs ko kasama siya. Ano ang pagkakaiba ng Pinoy and foreigner boyfriend or husband or wife? Meron akong idea. Although wala pa akong naging asawang Pinoy, di ba? Ah, uh, nagkakaintindihan sila ng husto pagka Pinoy ang ano mo, ka-partner mo kasi pareho kayo ng language. Pagka nagdi-discuss kayo, kakaintindihan kayo agad. Uh, sa mga jokes, di ba? Kakarelate kayo sa isa't isa. Sa foreigner naman, kami ng husband ko, tsaka yung, yung una kong asawa, rest in peace, hindi kami masyado nagkakaintindihan nung una. Hindi naman masyado marun mag-English yun. Ako ang nag-adjust. Ang ginawa ko, para matuto ko ng German uh, through television, newspaper, magazine, tapos dictionary, English, German. Kasi kailangan eh. Hindi ako nag-aral ng German language dun eh. Ako lang sa sarili ko. Lalo pagka gusto kong magluto ng German food, kailangan i-translate ko yung German words, yung mga ingredients sa English. Kaya meron akong ano, dictionary. Mabiro din yung German husband ko eh. Mabiro din. Lalo siguro pagka naintindihan ko ng husto, no? Pero yung mga expression niya, ganun, napipick up ko yun, nagagamit ko. So, yung pagkakaiba ng foreigner yung husband, kailangan mag adjust ka. Lalo pag nasa kanilang bansa ka, ikaw mag adjust Lalo yung culture, di ba? Tapos dito naman sa husband ko na English, kahit English yung salita, eh yung accent, hindi ko masyado maintindihan. Tsaka iba din yung way of thinking nila eh. Hindi ko alam kung lahat sila, hindi naman siguro. Pero itong husband ko na to, mas ako ang nag a -adjust. Kasi mas matanda siya sa akin. Ano pa ba yung isa pang tanong? Ang tanong, paano ko nakilala yung German husband ko? magka pal po kami. Yun na lang po sasabihin ko kasi patay na siya. Ayoko nang ayoko nang uh, i-detail kasi para respeto na lang, di ba? Andoon naman yun sa MMK, di ba? Yung, yung istorya ni Pia. Paano kami nakakilala nung tatay nila? Tapos, paano naman kami nakakilala nitong uh, British? Ano? Naglalaro lang ako sa internet. 
Tapos, may mga dating site doon. Meron lang akong na-encounter ng mga dating sites. Noong 2006. So, matagal na kaming annulled noong aking first husband. So, naglalaro lang ako sa internet kasi may Facebook na noon, hindi ba? May Facebook na ba noon? Wala nag-internet lang kami, meron kaming, in, meron kaming computer noon eh, sa passing. Uh, wala pang masyadong social media noon eh, yung parang Facebook. Hindi ko lang alam kasi yung Facebook ko po, naging member ako ng 2008 yata, ganun. Nandito na kami sa UK. Nakilala ko po yung husband kong ito, si Nigel, sa speeddate.com. So, nag-experiment ako kung paano yun. Meron naman silang uh, mechanics na, halimbawa ako, nag-register ako. Hindi ako magbabayad for about five days, ganun. Free ako. Siguro ganun yung parang tricks nila yung mga babae, free. Pero yung mga, yung mga naghahanap dito sa UK, may bayad sila. Ginamit ko yung chance na yun, yung 5 days na yun. Naglagay ako ng profile ko, ganun. Pero pagka pinindot ko yung Philippines na doon ako nakatira, hindi nagpa-function. Hindi ako matanggap doon sa kanilang membership. Ang nilagay ko, I live in UK also. Ayun, natanggap ako. Naging member ako. Merong mga nagre-response. Yung iba, black British. Tapos, yung iba, iba din ang lahi, pero British eh, siguro. Or... Tapos yung iba, British, pero yung makikita mo sa mukha, parang mukhang Indians, mga ganun. Eh, di malapit nang matapos yung 5 days ko. Wala pa ako napipili kasi mapili ako. Pili ako ng guwapo. So, ano na eh, 2 days na lang eh, mapapasuna yung ano ko eh. Yung mga nakaraan kasi hindi ko type eh. May nag-response na dalawa. Yung isa, matanda. Matanda na. Siguro mga 72 years old na. Ganon. Tapos, ito naman si Nigel, nag-response din. Ano, uh, tapos, yung isa, yung matanda, mabait naman. Ano daw siya, biudo, ganyan. Malalaki na daw yung anak niya. Tapos, uh, gustong gusto niya daw pumunta dito sa Philippines. Para makilala ko. Tapos, palitan kami ng picture. Tapos, nakita ko nga, talaga medyo matanda na siya. Nahirapan na raw siya maglakad, ganyan. Kasi nga, ano, 72 na eh. Inisip ko, baka mayaman to ah. ba? Diba? <laughs> Malay mo. Ito ang si Nigel. Nakita ko yung picture niya sa profile. Hindi ako kinilig kasi ano, parang ano lang. Ah, ito pala yun. Ayun, nakikita ka kami sa video call. O may video call noon eh, di ba may camera yung mga malalaking computer. May camera na i-attach ka, ganun. Doon, doon ko nakita, mayroon siyang aso na malaki. Nakatira siyang mag-isa. Sabi ko, ano trabaho mo, ganyan. Ang trabaho daw niya, ano, ambulance driver. Sabi niya, Uh, I want to meet you. Sabi nga na. Ah, sabi ko. Sabi ko, ah, uh, sige, later on, later on. Ang akala niya, doon ako natira sa UK din. Dito lang, parang, pwede niya akong i-reach ng car. Isang araw, in-email ko siya, sabi ko, I want you to know the truth. I really don't live in UK. I live in the Philippines. Tapos sabi niya, 
Really? I thought you live here in UK. Sabi ko, no. At tapos pinaliwanag ko na hindi ako matanggap-tanggap dun sa registration ng speed date. Kaya, sinabi ko dun sa ano, profile ko na taga UK ako. Naintindahan niya naman. Hindi daw niya alam masyado kung saan yung Philippines. Kasi wala daw siyang idea. Hindi pa siya masyadong familiar sa Asian countries. Ganon. Tapos, pinili ko kung sino. Kasi yung isang matanda, nagpadala siya ng picture na naka, ano siya, naka swimwear ng brief na black. Ganon. Sabi ko, oh my God, bakit ganito to? Tanda-tanda na eh. Natakot ako. Kasi dalawa yung anak kong babae. di ba? Sabi ko, ayoko na nito. Ito na lang, nag-concentrate na lang ako kay Nigel. Wala na akong choice kasi dalawang araw na lang mapapasun na yung ano ko. So binigay ko na address ko, ganyan. Meron, meron akong cellphone number. Nung napaso na, tinatawagan niya na ako sa cellphone ko. Lagi siyang tumatawag. Natutuwa ako sa accent niya. Hindi ko pa nga alam kung saan yung, kung UK ba, Europe, or, kasi sa Germany, England yun eh. UK ang tawag sa kanila. United Kingdom. So, sabi ko, yun din ba yun? Oo daw. Makatapos ang mga tatlong buwan, pumunta siya sa Philippines. Nakita kami sa airport, kasama ko yung mga bata. Yung dalawang anak ko, si P at si Sarah. Mga bata pa sila. Talaga yung, yung curiosity mo, titingnan mo siya. Ito pala yun, ganyan. Hindi yung aakapin mo na agad, mamahalin mo, hindi. Uh, tinignan ko muna, okay ba to? Baka mamaya ang mga anak ko ang magustuhan nito, ganun. Tapos kinuwento niya sa akin, may mga anak siya, ganyan. Tumawag pa yung anak niya sa akin. Nahan doon siya. Tapos, uh, okay naman, hindi naman siya yung parang, parang manyak. Kasi natatakot ako, baka mamaya, ano, di ba? Yung mga anak ko ang ano, ang madisgrasya sa pinaggagawa ko. Kaya ang pag-aasawa po ng foreigner, lalo na't nakilala niyo sa social media, minsan hindi nagsasucceed. Minsan failure. Ito naman, uh, although nag-aaway kami, minsan-minsan, Eh, hanggang ngayon, magmula 2006, oh, hanggang ngayon, kami pa rin. Nung pumunta kami dito, siyempre, siyempre, tinutokso siya ng mga kaibigan niya na, oh, you love me one time. Ibig sabihin noon, hindi kami magtatagal. Ganun na mabiruan nila sa mga nakakapag-asawa ng ano eh ng foreigner, lalo na yung mga Asian, Asian ladies. Lakas ng loob namin, no? Noong pumunta kami dito, okay naman, ang lit ng bahay niya. Tapos nag-apply siya ng mas malaki. Ito na yun. Ano pa ba? Masyado na detailed yung sinabi ko. Kaya kung nagustuhan siya, ano siya? Huwag na nga. Hindi, para siyang Pinoy, tuli. Sabi ko, bakit ka tuli? <laughs> o 
Okay, okay. Next na tayo. Move on, move on. Anong work niya? Yun na sabi ko na. Ambulance driver. Tapos part-time niya. Mekaniko. Ng mga sasakyan. Kotse, ganyan. Motorbike. Mga ganun. Sana ako nag-aral ng college sa UE. Ano course ko? Marketing. Anong camera ang gamit ko? G7X, Canon, PowerShot. Di ba meron akong kwento dyan sa camera yan? Nandun sa isa kong vlog. Bigay po to ni Pia. Kasi yung una kong camera, ganitong ganito rin, bumili ko. Inasira yung laptop ko. Ang mahal ng pagawa. Sinuli ko yung camera na binili ko. Nasuli ko naman. Basta nagsinungaling ako na hindi ko alam kung paano gamitin. At wala ka kung pause button. So nasuli ko. Tapos sinabi ko kay Pia, alam mo meron akong camera, sinuli ko eh. Sabi niya, bakit? Kasi ano, na, nasira yung laptop ko eh. Ganon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, wala lang. Bablog sana ako eh. Pero ganon din ako dun sa vlogging. So, hindi ako naghinayang dun sa camera na sinuli ko. Tapos nung umuwi siya, may binigay siyang camera sa akin, ganyong-ganon. Parehong-pareho nung sinoli ko. Kaya nga eh, parang iyon na nga yung sign na magbablog ako. ba? Diba? Kasi ginagamit niya yung camera yan sa mga kuha nila pagka may event. Hindi pa siya nagbablog noon. Tapos bumili siya ng vlogging camera. Yun nga ang ano, tawag doon, DJI. Osmo. Yun. Binigay niya sa akin to. Kasi pakalat-kalat lang daw doon. Tapos, yun nga, yun ang gamit kong camera. Canon G7X Power Shot. Ano pa? Ano ang pang-edit ko? iMovie. Nung una, hirap na hirap akong mag-edit. Sabi ko, Diyos ko, paano ko matututunan to? Ang daming grab, ang daming mga... Hmm, hindi ko maintindihan to. Tapos, ang ginawa ko, nag-survey ako dun sa YouTube kung paano yung mga step by step. Ganun lang naman po eh. Kung gusto mong natuto, kailangan ano, maging madiskarte. Di ba? Tapos may nagtanong, uh, kasal ba si Sarah at si Charlie? Hindi po. Hindi pa kasal. Hindi pa sila kasal. Parang nagsasama pa lang. Parang kinakasama lang ni Sarah, si Charlie, sa ngayon. Pero yung mga apelido ng mga bata, syempre kay Charlie. Nire-recognize naman po yung partnership na ganyan dito in terms of uh, family matter, ganyan, and children. Ito pa yung isa pang tanong. Ano daw yung reaction ko dun sa uh, result ng Miss Universe 2019? Nagpuya talaga ako nun, nung gabing yun. Kasi iba yung oras dito eh. Umpisa ng pageant, 12 a.m. dito. So, gising ako noon. Andito yata si Logan eh. Yata, oo na, andito si Logan. Natutulog na dito, sa kwarto. Ako nagpupuyat. Kasi ano eh, 
Siyempre, Miss Universe yun eh. Mahilig akong manood ng beauty pageant noon pa. Ang ganda-ganda nung pambato natin. Hanggang 20, ano lang, hanggang final 20 lang siya. Bakit? Di ba? Magaling naman sumagot. Ano? Ano diferensya? Wala naman ah. Ano kaya? Bakit kaya? Pero yung nanalo, yung South Africa, deserving din, di ba? Okay naman yung nanalo eh, di ba? Ang galing sumagot. Tsaka maganda. Lahat naman maganda eh. Hindi ka naman sasali sa beauty contest kung papangit-pangit ka, di ba? Tapos may nagtanong, bakit daw hindi ako gumagamit ng spatula or sandok pag nagluluto? Minsan, gumagamit ako kung ano yung mahawakan ko na madaling haluin yung niluluto ko. Ganun lang. Tapos, ano daw ang nasasabi ko sa pagbe-break ni Lapia at Marlon? Wala. Ayoko mag-comment. O, hindi ako nakailam kay Pia noong sinagot niya si Marlon at hindi ako makikialam ngayong nag-break na sila. Basta ako, sumbungan lang niya. Bilang nanay. Pagka nag-aaway sila, ganyan. Pagka may problema sila. Kahit madaling araw, tatawagan ako. Pero yung naging problema po nila, kanila na lang yun, di ba? Ayoko naman sa akin manggaling. Kasi may nanay din si Marlon, di ba? Huwag na. mag na lang kami. Oh, ano pa ang gusto niyo malaman? Ito pa, mayroon pang pahabol na tanong. Kumakain ba ng Pinoy food? Si uh, husband? Opo, kumakain po. Huwag lang dinuguan at balot. Pero pagkakain niya ng ulam, papartner niya ng patatas, ganyan, o tinapay, hindi masyado kanin. Ano paborito niya? Chicken adobo. Yun po ang sagot. Ilang taon na siya? 70. Ilang taon na ako? Secret. Ano pa ba? ba? Diba? Alam niyo naman kung ilang taon na ako eh. Huwag niyo nang tanungin. Kasi mangot eh. Joke. Ito pa ang isang tanong. Bakit daw ako slim pa rin kahit na lamon ako ng lamon? Luto ng luto. Alam nyo ba? Ang dami ko ng diet na ginawa. Iba-iba. Sa, sa buhay ko. Naroong Mag-Bangkok Pills ako. Hmm? Naroong walang kanin for one year or more. Naroong walang karne. Hmm? Naroong gulay lang. Hirap yata mag-diet. Natry ko na lahat halos. Nag-exercise ako. Tapos ngayon, normal na lang kain ko. May rice. Kunti lang. Dahan-dahan sa, ano, sa baboy. Tapos palaging magpapacheck up. Katulad bukas, magpa-fasting ako kasi Friday ng umaga. Meron akong full blood test. Ito, oh.
Ah, uh, ayun po. Walang tawanan ngayon, ano? Nabitin ba kayo? <laughs> so, hanggang bukas po, ha? Tatry ko ulit mag-vlog. So, ingat po kayong lahat dyan. Hello sa mga viewers. Sa mga nagko-comments. Nababasa ko lahat po. Thank you. Bye!